。喂，妈，怎么了？耳朵，你在哪儿呢？你现在忙不忙啊？哦，我今天拍了宣传片，刚结束。那就赶紧回来吧。我在家收拾一下柜子，不知道怎么的就摔了一下。嗯、哎呀，我缓了半天了，一动就疼。你回来陪我去医院看看吧。行行行，那你现在先别动啊，我一会儿就回来啊。好的好的，耳朵，你也别着急啊。你张阿姨过来已经把我扶在沙发上了，我现在靠着不动，没什么事儿。哎，你路上也注意安全啊。嗯、啊，好。你你别担心啊，你一定要小心啊。阿姨怎么了？啊，我妈说她搬东西的时候摔下来了，腿摔着了，现在一动都不能动，我得赶紧回去一趟。嗯。我送你吧，谢谢啊。妈，怎么回事啊？哎呀，可疼了！哎呀，小月来了！哎呀，你别动我！我我不怕。阿姨，嗯，估计是脚踝受损了，必须马上去医院。去医院了。嗯，走走走，去医院。哎呀，人太疼了！我扛你来，扛你扛我。阿姨，啊，我背你吗？啊，哎呀，哎，不用了，不用了，我我可以的，我可以挪过去，也可以跳过去。啊啊！阿姨，上来吧，没事。啊，好吧，真是不好意思啊。那你，哎呦，你受累了哈，不好意思，我早知道有这么一天，我早减减肥了，我这。走吧。不好意思啊。啊，哎呀，哎，谢谢谢谢。哎呦，哎呦，谢谢啊。哦，谢谢谢谢啊，慢点。耳朵，你陪阿姨先去检查，把证件给我，我去办手续。哎，咱在最外侧的包里。奶、嗯、奶，谢谢你啊。啊，谢谢啊。啊还在检查。嗯。医生怀疑说是脚踝骨骨裂，说还要拍个片子再看看。阿姨这两年的体检报告，血压情况正常吗？没听他说血压有什么问题啊。这两年吧，我一直让他去做个定期检查。他总是各种理由，说什么自己身体自己知道。那这次做个全面性的身体检查吧。费用的问题不用担心，以后再说。我攒够之后会立马还给你的，叶叔哎。谢谢你。我打个电话，马上回来。喂，小舅舅，你跟耳朵拍的那个宣传片，我已经发你邮箱了。哎呀，比我想象中好哎，这些做剪辑的真的是可以化腐朽为神奇，是吗？你不觉得有很多细节都很不自然吗？哪些细节啊？比如说，你看我的眼神，你对我说话的表情都很生疏，你应该更投入一点。有吗？我觉得还行啊。玉生说，在下一次录节目的时候，还会有一个宣传片，用来增加人气用的。为了让下次拍得更自然一点，我们应该提前练练。可以啊，没问题。怎么练？
首先是称呼的问题，你不能再叫我全名了。那叫你什么？嗯，随便吧，看你习惯。只要不是全名就好。那叫你舒薇。你在叫的时候要把更多的感情放进去。现在感觉就是。两个人不熟悉，再叫一个陌生人的感觉。谁？好一点。我觉得你可以再温暖一点。现在你的声音里面毫无温度。叔，我知道了。是最后一个字的问题，你收音不要太快。收音不要太快，就是口语化的意思，别想着字正腔圆，这又不是播音。说。耳朵，你叫我耳朵，你不就是叫耳朵吗？怎么跟别人叫的感觉不太一样？什么？没什么。嗯，接下来练什么？互相交换一个秘密，交换一个秘密，就是一个秘密啊。当别人问我们的时候，我们总该提前对的吧？可是我好像没有什么不能说的秘密。其实没这么困难，什么都行。比如说，你以前喜欢过谁？这种都可以。小学的时候算吗？还有吗？高中、大学？怎么可能？啊，有。嗯，有一个。谁啊 a l l e n 啊？应该是停电了。没事啊，叶顺，你别怕，我现在就去找蜡烛，你在这等着啊。